ഈജിപ്റ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്ന യാക്കോബും മക്കളും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്നു വലിയ ജനതയായി അവരുടെ ഉയർച്ച കണ്ട് ഭയന്ന ഈജിപ്ത് രാജാക്കന്മാർ അവരെ പീഡിപ്പിച്ച് അടിമകളാക്കി ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ നിലവിളി ദൈവസന്നിധിയിലെത്തി അവിടുന്ന് താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന തൻ്റെ ജനതയുടെ മോചനത്തിനായി മോശയെ നിയോഗിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ ശക്തമായ കരത്താൽ ഫറവോയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഇസ്രയേൽ ജനതയെ രക്ഷിക്കുന്നു സീനായി പർവ്വതമാണിത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഹൊരമ്പ് മലയെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സീനായി മലയിൽ വെച്ചാണ് ദൈവം മനുഷ്യർ കാത്യമായി ലിഖിത നിയമങ്ങൾ കൊടുത്തത് രണ്ട് കൽപ്പലകകളിലായി തൻ്റെ സ്വന്തം വിരൽ തൊട്ടെഴുതിയ ഈ നിയമങ്ങൾ തൻ്റെ ഇഷ്ടദാസനായ മോശയ്ക്ക് ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തു മോശ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും വെള്ളം കുടിക്കാതെയും നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും യഹോവയോടുകൂടെ ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് പത്ത് കൽപ്പനയായ നിയമത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ പലകയിൽ എഴുതി കൊടുത്തു ഇതാണ് കത്തുന്ന മുൾപടർപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് കത്തുന്ന മുൾപടർപ്പിൽ ദൈവം ആദ്യമായി മോശയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മോശയോട് ഇസ്രയേൽ ജനതയെ നയിക്കാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഇവിടെ വെച്ചാണ് ആ മുൾപടർപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മോശയുടെ സഹോദരനായ അഹ്റോനും അനുയായികളും ആരാധിച്ചിരുന്ന കാളക്കുട്ടിയുടെ രൂപമാണ് ഈ കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് മതബ മൊസൈക്ക് പട്ടണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മതബയാണിത് ചരിത്രത്തിൽ അമോര്യരുടെയും മോവാബ്യരുടെയും നഗരമായിരുന്ന മതബയിൽ വെച്ചാണ് യോവാബ് അമോന്യരെ തോൽപ്പിച്ചത് മല കയറി ചെല്ലുന്നിടത്ത് കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ തറയിൽ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിശുദ്ധ നാടുകളുടെ ചിത്രം മൊസൈക്കിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇക്കാണുന്നത് നെബോ പർവ്വതമാണിത് തേനും പാലുമൊഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് ദൈവം ഇസ്രയേൽ ജനതയോട് അരുളി ചെയ്തു അവരെ നയിക്കാൻ ദൈവം മോശയെ നിയോഗിച്ചു സീനായി മലയെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്ത ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഭക്ഷണവും സംരക്ഷണവും നൽകി മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ചു കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു ജറീക്കയോട് എതിർവശത്ത് അറബിം പർവ്വതനിരയിലെ നെബോ മലയിൽ കയറി ഞാൻ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് അവകാശമായി നൽകുന്ന കാനാൻ ദേശം നിന്നെ കാണിക്കും നിന്റെ സഹോദരൻ അഹ്റൂൻ ഹോർമലയിൽ വെച്ച് മരിക്കുകയും തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേരുകയും ചെയ്ത പോലെ നീ കയറുന്ന മലയിൽ വെച്ച് നീയും മരിച്ച് നിന്റെ ജനത്തോട് ചേരും എന്തെന്നാൽ സീൻ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മെരീബ ജലാശയത്തിന് സമീപം ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് നീ എന്നോട് അവിശ്വസ്തമായി പെരുമാറി എൻ്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് നീ സാക്ഷ്യം നൽകിയില്ല ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്ന ആ ദേശം നീ കണ്ടുകൊള്ളുക എന്നാൽ നീ അവിടെ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അനന്തരം മോശ ജറീക്കയോട് എതിർവശത്തുള്ള നെബോ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി കർത്താവ് അവൻ എല്ലാ പ്രദേശവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു അനന്തരം കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് നൽകുമെന്ന് അബ്രഹത്തോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും ഞാൻ ശപഥം ചെയ്ത ദേശമാണിത് ഇത് കാണാൻ നിന്നെ ഞാൻ അനുവദിച്ചു എന്നാൽ നീ ഇതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായ മോശ മൊവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു ആ താഴ്വരയിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു മോശയുടെ കല്ലറ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്രകാരം മോശയെ ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ കാനാൻ ദേശം മനോഹരമായ ഇസ്രയേൽ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ നിന്നും കാണാം ദൈവം മുഖാമുഖം സംസാരിച്ച മോശയെ പോലെ മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ പിന്നീട് ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗോലാൻ കുന്നുകൾ ഗോലാൻ കുന്നുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് യാക്കോബ് തൻ്റെ ഭാര്യമാരായ രാഹേലിനോടും സിൽപ്പയോടുമൊത്ത് ലാബാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു പോരുമ്പോൾ അവർ ഗോലാൻ കുന്നുകൾ വഴിയാണ് കടന്നു പോയതെന്നും ഇവിടെ വെച്ച് ലാബോൻ അവരെ നേരിടുന്നതും പിന്നീട് യാക്കോബുമായി ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയെന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഗോലാൻ കുന്നുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആട്ടിടയന്മാരെ നമുക്ക് കാണാം യേശുവിൻ്റെ കാലത്തുള്ള ആട്ടിടയന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് ഇവ മഴയെയും വെയിലിനെയും മഞ്ഞിനെയും വകവയ്ക്കാതെ 
ആടുമേക്കൽ എന്ന പരമ്പരാഗത രീതി പിന്തുടരുകയാണ് ഇവർ കുന്നിൻ ചെരുവുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ കുടിലുകളിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് Oh, 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 oh,